yo napenda kukaribisha tena katika uh, mwendelezo mwingine au another episode ya uh, tutorial ya Adobe Illustrator uh, mwanzo uh, episode tuliyopita kipindi tulichopita tumejifunza yale mambo ambayo ni basic tumejifunza namna matumizi ya tools na nini jinsi ya kucreate document color mode uh, dimension uh, dimension ya quality ya document yako tukajifunza vitu vingi sana pa kuchora maumbo na nini sasa leo nimekuja na kitu kimoja tofauti leo napenda tujifunza moja kwa moja kwenye matengenezo ya logo na na kutumia tools za katika ku create logo ndio kitu ambacho nime napenda ni business leo um, so kitu cha kwanza procedure ambazo tutakazozichukua ni zile zile ambazo tumejifunza so naweza nika create hapa new document and then nikaja nikachagua let's say a4 hii document ya mwisho a4 labda pa nikaandika labda let's say labda logo logo okay more setting hapa not advanced setting RGB color raster effect high hiyo hiyo and then ka create kwa utakuja preview kama hivyo so takata hizi okay unaona kama hivi document yangu imekuja blank so unapochora logo labda unairudia logo napenda tuzirudie logo za watu ili kutengenezea wao rahisi wa kuweza kutumia hizi tools katika ku create shape so naweza nikaja nikachukua sample ya logo zangu let's say nikaja nikachukua sample ya logo ya Vodacom nika drop up hii Vodacom unaona iko hivi kwao naweza nikatumia sample naweza nikatumia tools mbili au tatu kwenye ku create logo kwao naweza nikatumia labda rectangle nikatumia eclipse nikaja hapa ah iko hapa eclipse Um, okay. Nikaja hapa kwenye star, okay nilibadilisha hapa. Nikachukua eclipse and then nikachora duara ambalo size zinafanana sawa na hii logo yangu. Kwa hapo ili nione vizuri lazima niweke rangi tofauti and then hapa nakuja kushusha opacity opacity imeonekana kwao naweza nikaja hapa nikashusha nikapunguza kidogo ili niweze nikuona kama nimeenda sawa na size ya logo yangu kwao nitakuja nitashusha hapa hivi ikumbukwe hii ni kwa sample za logo zote unaweza kuzirudia kwa namna hii kwa hiyo hii hapa dimba langu liko sahihi kwao naweza nikaweka hata asilimia mia za opacity kwao ni hii kwa nimesema hii logo yetu hapa haina haina stroke kwa hiyo sina haja kuweka stroke nye nyeusi kwa nitatoa leseni hivi kwa nitakuja nitachora eclipse ya pili eclipse ya pili nachora kulingana na dimba hili la katikati kwa nitachora hivi and then nitachukua move tools nitaangalia hapa inaelekana kwa okay hivyo kwa hii hapa okay kwa hii eclipse ya pili labda rangi yake niipe kijani ili nipate kuona kwa sababu kuna option unaweza nikabadilisha baadaye rangi baada ya kuchora maumbo yangu kwa hiyo tulisema umeona mfano kama hii nimechora hii hii dimba ya kati kuna option pia ya kuweza ku kuzibakisha kuzibakisha yani ku, kuweza kucheza kucheza na ile nilisema anchor point kwamba dimba langu liko hivi lakini nataka nizidishe huu mstari na uchoraje kwa kuna option mbili naweza nikaja nikachora na pen tools hii nikaja nikachukua hii pen tools nikaja nika click hapa and then nikaja nikachora mpaka hapa afu nika uh, no undo nikaja nikachora hapa nikaja nikachora na hapa hivi paka mwisho hapa hivi afu si achi na na na, na, na inabidi nipinde kulingana shape yangu ilivyo kwa kama hivi hapa nimelizika hapo imeenda sawa kwa hiyo naachia kwa kazi ya ka point ni nini umeona kama hapa sasa nitashindwa kurudi kurudia tena hapa kurudi tena hapa ku click tena hapa ku create shape yangu vizuri kwa hiyo 
lazima unabonyeze alt ili ankapoint kwa wakati huu ifanye kazi kwa unashikilia alt kwa utanipa option ya ku move ya anchor point kwa utakichukua hiki nitakileta mpaka hapa and then nitaachia alafu nitaachia alt alafu nitakuja mpaka hapa nitaklick and then nita transform tena kama hivi kwa and then nitaachia tena kwa nitakuja nitaklick nitaunga hapa kwa hiyo hapa nitabonyeza hii hii ni shape yangu nyingine hii ni shape yangu nyingine kwa nitaklick hii ya pili nitaongeza hiyo opacity kwa hiyo labda rais kama nitaisogeza nita ili iwe sawa na hii kwa hii hii ya juu labda nitaweka red na hii ya chini no na hii ya chini nitaweka red okay kwa nitatoa zoom kwa hii naweza kasogeza sasa pembeni hii shape yangu ndo kama hivyo kwa hiyo nita nitaipata nita, nita, nita uh, eclipse ile ya mwanzo nitailinganisha hapo and then hii eclipse yangu nitaipa labda white kama hivyo unavyoona labda nikaweka stroke nyeusi unaona kama inavyokuwa hivyo kwao nakuwa nimeichora uh, vile ambavyo inatakiwa japo kuna 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 kuna, kuna some dot hapa ambayo kwa kuweka sawa hii rectangle inaweza kaunga kama hivyo. Kwa logo ya Vodacom nakuwa nimeichora hivyo. Je, yeah, nikitaka iwe hii white sio na stroke kwa sababu ina stroke nyekundu, haina stroke nyeusi. Kwa alafu nataka niunge hii. So naona ziko layer mbili. Ina maana za kaziselect zote hizi mbili ili kiwe kitu kimoja. Nikaja hapa kwenye window. Nikaja kwenye kitu kinaitwa Pathfinder. Hii Pathfinder kuna hivi vitu hapa naweza nikaunga unit au hapa minus front hii intersect kuna hii, hii zote za matumizi tofauti tofauti kwa hiyo hapa nataka niunge lengo langu ni hii ina maana hivyo hapa nimeunga hata nikishika moja naweza nika nika move kwa hiyo zinakuwa zimeshajiunga tayari kwa hiyo hii logo yangu hii, hii, hii eclipse hii nitapachikia katikati hapa kwa kuwa hii background yangu nyeupe hapa kwa hiyo nakuwa ngumu sana kuona hii lazima niweke stroke nyeusi kwa nikitoa labda nikitoa labda hivyo nikiweka pembeni ndo unaweza kaiona vizuri kama hapo kwamba nimepatia ama nimekosea kwa hapa tunaweza tukaja tukaja tukacheza na matumizi yetu ya ya text ile nikaandika hapa let's say vodacom vodacom okay nikaja nika click nikaongeza size hapa ya Vodacom. Kwa nikaja nika click hapo, nikaipa nayo hizi text, nikaipa nyekundu. Kwa hiyo tunakuwa tumeachieve hivyo, tumefikia logo yetu kwa hivyo. Kwa matumizi makubwa sana ni kwenye 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 kwenye, kwenye pen tools. Ukicheza vizuri na pen tools utapata matokeo tofauti na mazuri zaidi. Kwa hiyo unaweza kutengeneza kwa nzuri zaidi hapa. Mimi napenda niishie hapo kwenye hii logo ya Vodacom tuweke logo yetu wa Vodacom pembeni tuje kwenye another logo kwa sababu ni matumizi na napenda sana mjifunze zaidi kwenye matumizi ya pen tools na nitahamia kwenye logo nyingine let's say labda sasa hivi nataka ni nije kwenye kwenye tigo pesa nita drop hapo sample logo yangu kwa hiyo ili nichore hii vizuri nipatie hii pesa lazima nipitishie kwa juu hii pen tools kwa hapa naweza kaja kachukua pen tools yangu nikaja nikachora hapa hivi. Hivi nikaja mpaka hapa mwisho, nikae blend hivi. Hii pesa yangu niipate vizuri. Kwa hiyo muone hapa imefika mpaka mwisho. Kwa hiyo nataka ni move, nitumie anka kwa hiyo naishikilia hii alt na ileta hapa sawa and then nakuja mpaka hapa. Na click mara moja na kuja mpaka huku mwisho. Na bonyeza afu nashikilia moja kwa moja. Naweka sawa na chukua anka point na irejesha hapa afu nakuja na unga hapa. Pap. Kwa hiyo langu ya kwanza tayari. Nahamia tena hapa kwa sababu inabidi nichore hii logo yote niipate. Nika click hapo, nika click hapo. Nikaja nika click na hapa mwisho and then nika blend hivi vizuri, nipate hii kama kama huo upinde vizuri. Nika rejeshe hapa and then nikaja nikaunga hapa. Nikapata hivyo vizuri. Nikaja kwenye hii logo ya tatu. 
hapa nikafiki hapo no undo kwa undo hapo nikafiki hapo and then nikafiki hapa mwisho nika blend tena and then nikachukua hii anka nikaerejesha hapo nikaja nikafiki hapa mwisho nita blend tena sawa okay kwao nikaja tena nikaja nikaisawazisha na hii nikaweka sawa hapa hapa hapo sawa na hapa hapa sawa kwao hapa nakuwa nimeshaichora hii logo yangu kilichobaki hii logo ya pesa nimeshaichora kwa sababu hizi pesa ni text kwao hizi hapa hizi naweza nikaja nikaziselect zote au labda naweza nika remove hii mchoro wangu wa juu kwao pesa yangu ni hii hapa kwao nikitaka zile zile pamoja kama kawaida yetu tusemba tuna click hapa ku unit au nikitaka labda nita move kama nita move baadaye inabidi ni zip group kama nitahitaji kuisogeza hii pembeni ni zip group ile madi zisijiunge nikazi group kwao hapa zinakuwa zimekaa kitu kimoja lakini naweza nikiziani group ukizi click ukiani group hapa unaweza tena ukaanza kuzisambaratisha labda hivi hii ukaipeleka huko lakini hapana mimi nimehitaji kuzi group kwa nitazi group kwa hiyo nitaweka pembeni kwa nitakuja ku na hii ya tigo kwa nitaandika kwanza kwa sababu hii logo logo ya tigo pesa imebezi sana na maandishi kwa nitaandika tigo tigo pesa si ndio tigo pesa au maandishi kama yako bold flani hivi tigo tigo pesa hii g naona kidogo ni kubwa g kubwa sasa hapa kuna kitu kimoja tutashindwa kuelewana vizuri hii g hii tigo ni font aina tofauti na hii kwa itanipa ugumu sana kuitafuta hii g kubwa katika hizi fonti ndogo kwa ni, ni aina ya mtindo au fonti style ya tofauti ndio maana hapo kuweka hii g kubwa kidogo inatupa mtihani kwa hiyo tunaweza tukaandika tuka kwa maandishi au tunaweza tukaje tukaipitishia tu hapa tukaichora lakini mimi napenda tu bezi zaidi tuandike hivyo tigo pesa kwa hivyo vitu vingine tuviache kama vilivyo kama hii logo na nini tuiache kama kama ilivyo kwa kama tumechora hii hatu tutaweza kushindwa kuchora hii naamini hata kama wewe ni bigina kwa tulipoanza mfano wa kwanza niliokupa unaweza ukaichora hii logo tigo pesa vizuri zaidi kwa ngoja tu base kwenye so, darasa letu la leo kwa labda let's say hii nataka niikuze iwe kubwa uh, tuongeze kitu kidogo tujaribu kuichit hapa tuweke mabano mabano okay mabano haya hapa nita rotate hivi hapa nitaweka hivi kubwa nitaweka hapa chini sio hivi and then nita, 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 hii hapa hii nataka mabano mengine nitakuja nita click hapa nita nita click tena hivi nitaweka mabano mengine tena kwa haya nakuja kukaa kwenye o kwa hapa nimecheat tu sio yale alisia yake kwa nita zoom mwanzo tulijifunza kuhusu kitu kinaitwa eye dropper eye dropper kama makumbuka tulisema kazi yake kuadapt rangi kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa nataka rangi za tigo pesa kwa hizi pesa zina rangi ya kama ni orange kama njano njano orange kwa nafanyaje na select hizi pesa zangu nachukua eye dropper na kuja na click hapa kwenye pesa pap umeona imeadapt hii rangi ya hapa okay sawa kwa hiyo hii pesa pesa hii neno pesa iko na rangi tena kama hii kwa nachukua tena eye dropper na kuja na select pap au hapa kwenye pesa pap kwa pesa hizi hizo baki ni white lakini zimezungukwa na background ya blue kwa nita click hii hapa rounded rectangle 
kwa hiyo nitaizungushia hii bango and then nitaipa rangi gani nitachukua hii drop nita select blue umeona hii bango langu limekaa juu na lipelekaje chini yale maandishi yaonekane na maana hii imekuja layer ya juu nikitaka kulipeleka chini lazima nije kwenye nita right click nita arrange hapa kuna bring front ni kuileta juu bring back ni ku send back ni kuipeleka chini kabisa send backward kurudi step moja nyuma bring forward ni kupeleka mbele step moja kulingana na layer zako zilivyo kwa hiyo mimi nataka niipeleke chini kabisa so nita send back yani ikae nyuma kabisa ya layer zote kwa hiyo send back nitakuja kama hivyo so hapa hii tulisema hii nitashikilia shift nije ni hold na hii ya chini hizi ni nyeupe and then na haya maneno tigo nimeupe kuna tigo pesa yetu logo yetu tume create kama hivi kuna za nikaja nikazi group ili madi tukio tuna move tu tuna move zote kwa tumetengeneza logo yetu ya kiuniuni ya tigo pesa lakini ambayo inavutia kwa hiyo tunaweza tukatengeneza bango kama la kwao labda um ni kazi an group ili madi hii ni sogeze vizuri uh, yes nika group nikaja nikatengeneza nikachukua rectangle hii hapa nikaipa rangi hii ya orange nataka ni send back nipeleke nyuma kabisa options zetu nzile zile right, right click arrange send back kwa hiyo hapa nikaja nika type make make your payment your payment with with tigo pesa iko chini kwa hiyo easy make 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 your payment with easy ni sio sio bold ziko regular and then hii payment imekuja imekuwa bold hapa nitazi select hizi ambazo nataka ziwe bold nitaziweka bold and then ta hivi kwa nitazi move size kubwa sana kwa nitapunguza nitakuja nitaziweka hapa kumbuka yenyewe maandishi yake ni ya blue kwa hiyo nitakuja nita nitachukua hii drop nitadondoshea hapa no undo nitadondoshea hapa kwa hivyo kwa hii background yangu hii nitaiweka labda mpaka hapa mhm mm kwa sasa nadhani unaona hakuna utofauti kati ya aliyetengeneza tigo pesa na hii ya kwetu ambayo tumetengeneza Aha. Okay. Nadhani unaona kitu kama hiki nime create. Ukija ukiangalia logo ya Tigo Pesa iko pixel. Unaona imepungua size, imepungua ina pixel pixel. Lakini ukija ukiangalia logo yetu iko classic kabisa, clear kabisa. Yaani iko safi kabisa. So nadhani umejifunza kitu kipya leo katika uchoraji wa logo. Kwa unaweza ukapitishia humo tumemaliza kwenye tigo naweza kazi group hizi tupotee nikaja nikaziweka pembeni na hizi hapa nikazi group kaziweka pembeni no hizi nikazi na group hizi ambazo hii ambayo tumetengeneza sisi inabidi ndio ikae chini ikae juu okay kazi group hii ya tigo pesa na uh, kupitia hii kupitia logo ya Vodacom kupitia logo ya Tigo Pesa nafikiri tumeweza kujifunza vitu vingi zaidi na matumizi mazuri ya kuweza kutumia pen tools kuweza kutumia text tools kuweza kutumia rectangle tools na eyedropper kwenye ku create logo tofauti tofauti so nitatoa quiz Napenda kila mtu aweze aweze, aweze ku respond ili nijue tumefikia wapi na tunaweza tukaendelea wapi na wapi watu wamekwama. So asanteni sana kwa kunisikiliza. Tutaendelea next time.